Hola chicas de Gaping Cube, en este video decidí cambiar un poco mi contenido de lo que regularmente hago y hacer algo divertido para salir de la rutina. Hace mucho tiempo hice un top 10 canciones que más me gustan de Volvalgan 4 y les mencioné que también haría uno de You. A algunas les agradó la idea, así que aquí está este video. Esto es lo que haré, un top 20 canciones que más me gustan de You. O a You, pero yo la llamo You. En este video te compartiré canciones lindas con melodías dulces, es probable que más de una te guste. Comenzaré de menos a más, de 20 a 1, pero todas me gustan, no es que alguna me guste menos. Bueno, comencemos. La primera canción lleva el puesto número 20, es una canción algo antigua de cuando Yu era más pequeña. Esta canción la canta con Seung Long, miembro del antiguo grupo de K-Pop 2AM. Esta canción fue muy conocida en su tiempo y querida por el público, y es obvio cómo no la iban a querer. Con la linda voz de Yu y esa melodía tan cute, la letra de esa canción trata de una conversación de una pareja de novios en la que la chica está preocupada por el chico y lo trata de ayudar, no sé si fue hecha para un drama en específico, pero podría asegurar que la he escuchado en el drama tan único y bello de Sueña en Grande. Supongo que por eso me gusta tanto. Aquí les dejo con la canción y el nombre de la canción. En el puesto 19 se encuentra la siguiente canción. Esta canción es muy tierna. En ella podemos ver a una Yu completamente enamorada y feliz que disfruta de unas lindas vacaciones con su novio. No sé en qué país se grabó. Se parece un poco a Latinoamérica, pero no es. Probablemente es otro lugar. El video es hermoso, la canción es hermosa y es por eso que se ganó un puesto aquí. Aquí les dejo con la canción. En el número 18 he puesto esta canción. Es una canción algo antigua. Si no conoces la trayectoria de You, probablemente te parezca que este tipo de canciones no es su estilo o lo que ella hace ahora. Lo cierto es que aunque no sea igual que la música que hace ahora, aún así a mí me parece hermosa. Me gusta demasiado y no sé si solo soy yo, pero a mí me parece un poco como a una canción japonesa de un anime. Es lindísima, en serio, tienen que escucharla. Bueno, aquí les dejo con la canción. En el número 17 he puesto una canción triste. Si conoces más o menos la discografía de You, sabrás de qué canción estoy hablando. Esta canción tiene una letra totalmente linda, pero no te recomiendo que la escuches cuando te sientas triste. A menos que seas masoquista como yo y al 80% de la gente que cuando está triste pone música triste. Para llorar más, supongo. Pero esta canción tiene otra razón por la que es realmente triste. Si lo notas, eh, la voz que suena de fondo es de Jung Jung, no sé si lo pronuncié bien. Y bueno, ya estarás imaginando cuál es la razón, el hecho de que este chico cante esta canción que probablemente, aunque la escribió Yu, lo describa un poco a él y después saber de su suicidio. Por esa razón, creo que escuchar su voz en esta canción particularmente es muy triste. Aquí les dejo con la canción. Número 16, he puesto la canción de... Es probable que esta la conozcan, es más conocida. Este es el tipo de canciones que yo pongo cuando estudio, escribo o duermo. Es súper relajante y cálida, además de tristemente romántica. Tengo que decir esto, siempre he admirado a Yu por cómo escribe. Es una gran escritora, sin lugar a dudas. Aquí les dejo con la canción. Si quieren luego ir a leer la letra, en serio es hermosa, se las recomiendo. En 
En el puesto número 15 decidí poner unos. Creo que todas las que estamos acostumbradas a ver dramas sabemos que será un buenos si lo canta. Davichi, Aile, que yo lo pronuncio en español como pueden ver. O Yu. En este caso, Yu hizo unos tierno, lleno de sentimientos. En serio que no he visto este drama por falta de tiempo, pero ya desde hace tiempo que lo quiero ver. No tan solo por la actriz protagonista que es una de mis favoritas. También tiene mucho que ver el os. Creo que es lo especial de un drama en las situaciones tristes, felices o difíciles. La música es esencial para percibir los sentimientos al doble. En esta ocasión, con este os, Yu lo logra demasiado. Tan solo puedo decir que es genial. Aquí les dejo con la canción. En el número 14 he puesto la canción de... Esta canción me encanta, creo que Yu es muy particular. Suele pasar de una canción triste a una canción alegre, a una canción profunda, a una romántica. Con ella hay de todo. En este caso, esta es muy alegre, te puede poner feliz. Si estás triste, es una canción que habla de una hermosa cita de viernes. Si aún no la has escuchado, que estoy segura que sí, pero si aún no, aquí te la dejo. <música> En el número 13 me costó un poco decidir Ya que tengo tres canciones del mismo disco que me gustan realmente mucho Pero por fin dejé esta esta canción tiene un ritmo increíble y hermoso, pero más que el ritmo, lo que me llamó la atención fue la letra. La sutileza de Yu para contar la historia de una chica ebria al punto de que no sabe dónde está ni qué día es, pero lo hace de una manera que se escucha a Cube y eso es grandioso. Además que mientras estás escuchando la canción, es fácil imaginarte los sucesos. Por esa razón la dejo en este puesto, aunque debería estar más arriba. Aquí les dejo con la canción. Número 12 En este lugar he puesto una canción del mismo disco La canción es... Lo mismo con esta, la pondría más arriba Amo este disco, en serio, tiene tantas canciones hermosas Esta canción es tan linda y tiene una melodía tan expresiva Como las que solo sabe hacer Yu Me encanta la letra, aunque habla de una chica enamorada la, la puedes interpretar con cualquier otra cosa y te sentirás identificada Me encanta el estribillo, ella menciona Tengo un montón de secretos, cosas que son demasiado difíciles de decir y se van acumulando Pero aún así estoy soñando Que mi corazón que tiene alas Está volando en el cielo nocturno Con este hermoso y alentador estribillo Les dejo con la canción En el puesto número 11 Tengo una canción más actual La canción es... Si no es porque esta canción salió antes que la película de Kimi no Nawa, esta película tan famosa japonesa, que es realmente hermosa, yo diría que esta canción fue inspirada en la película. Pero como ya les mencioné, no es así, la canción salió antes. Aunque esta canción puede describir fácilmente la película, aún así, siento que la canción es un poco más profunda en cuanto a los sentimientos, se nota más la tristeza. Aquí les dejo con la canción. En el número 10 tengo una de las canciones más conocidas de You. Esta canción es extra súper linda, llevo años escuchándola y jamás me cansaré de escucharla. Estoy hablando de... Número 9, puedo decir que esta canción es del disco que más me gusta de You. Estoy hablando de la canción... Esta canción tiene doble sentido, es obvio, cuando la escuché me quedé como OMG You, pero a mí me gusta, es muy buena y si no la entiendes puedes pensar que You está hablando de comida. Aquí les dejo con la canción. I need some sugar, I need something fake. 
En el puesto número 8 he puesto una canción también algo conocida. El nombre de la canción es... En el video de esta canción sale Yu con uno de mis actores favoritos. En serio que desde que vi esta canción me enamoré de ella. Es única, es hermosa. ¿Cuántas veces he dicho la palabra hermosa en este video? La sacaron por el drama donde salieron ellos dos juntos. Que nunca lo terminé de ver porque iba muy lento al iniciar. Pero es que en serio, ellos dos hacen una gran pareja. Tienen que ver el drama y este video para darse cuenta de ello. Aquí les dejo con la canción. En este puesto pondré una canción que realmente me llega. Su nombre es... Tiene una letra tan profunda y una melodía clásica que hace que la ames. Esta canción habla sobre el amor. Lo hace de una manera que debería alegrarte, pero hace todo lo contrario. No sé cómo lo logra. Yo siento que habla de una chica que la está pasando mal y su salida es obsesionarse con alguien que no la ama y aparentar. Es triste, pero muy linda a la vez. Y al contrario, linda, pero muy triste a la vez. Aquí les dejo con la canción. No Puesto número 6 En este puesto tengo una canción que es difícil de explicar de lo triste que es Inclusive ver el video sin saber la letra de la canción te provoca tristeza Ahora sabiendo lo que dice te aseguro que llorarás Este es el lado de You que más me gusta Esta clase de canciones profundas con sentimientos que ella hace No quiero darles spoiler de lo que trata la canción Si quieres saber de qué trata búscala tú misma con subtítulos La canción es la siguiente a partir de aquí hemos pasado a los cinco últimos puestos, así que prepárate para cantar. Puesto número 5. Apuesto a que muchas, si no es que a todas, conocen esta canción y les gusta igual que a mí. Esta canción yo la sacó cuando tenía 23 años, ya hace tiempo. Ella habla cómo se siente a esa edad y que es un enigma. Es una canción increíble que demuestra en la gran artista que se ha convertido Yu de cuando era chiquita a ahora. Aquí se las dejo. Puesto número 4 En este puesto se encuentra una canción preciosa Que debería estar más alta Pero ya no puede, pero debería Esta es la canción de... Esta canción es sencillamente genial, me encanta el ritmo y el estilo de la canción. Por cierto, también me la sé completa en español. Esta canción es un dueto con otro chico que canta preciosísimo, Oh Jung. Esta habla de una pareja que ya no se entienden y deberían cortar o terminar. Y lo hacen con una madurez increíble, sin nada de rencores. Es una canción genial, apuesto a que se volverán adictas a ella. Yo la he escuchado tantas veces que ya no recuerdo. Aquí les dejo con la canción. En el puesto número 3 se encuentra una de mis canciones favoritas de You Obviamente, pero a lo que me refiero es que en serio me gusta Demasiado, esta es o como yo la conozco, 50 centímetros Esta canción tiene un estilo muy latino a mi punto de vista Inclusive dice palabras en español Me gusta todo de esta canción Aquí les dejo con ella La canción número 2 es demasiado conocida Seguro que ya saben cuál es sin decir su nombre Y la canta con un chico increíblemente lindo Obvio es G-Dragon El nombre de la canción es... Ahora Yu cumple 25 años y ya sabemos que es típico de Yu hacer canciones explicando cómo cambia cada año. Esta es una de las canciones más populares de ella y se lo merece, pues es hermosa. Aquí les dejo con la canción. Por 
fin hemos llegado al tan anhelado puesto número uno. ¿Y qué canción crees que estará aquí? Bueno, este también es un dueto. La canción nos cuenta una historia de amor, pero no feliz, sino triste. Bueno, con esto creo que ya saben qué canción es, pero si no saben, aquí está el nombre. En serio, si no la han visto, tienen que ver el video completo y la letra es único. Eso es todo, espero que te haya gustado este video y te haya entretenido un rato. Si es así, regálame un me gusta. Cuéntame en los comentarios de qué otra cosa te gustaría que hable. Si quieres que haga un video igual que el que hice de Lisa pero de You. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. También cuéntame si alguna de estas canciones te gusta. Hasta el próximo video, adiós.